What's up mga pare kayo? Welcome na naman sa episode ng aking channel. For today, pag-uusapan natin ngayon ay ang Yamaha X-Max. Isa sa sa pamilya ng mga Max series ni Yamaha. Kabilang na nga dyan si N-Max siya kasi T-Max. Ngayon ay sumasailalim tayo sa quarantine ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na matitigil yung pagbibigay ko sa inyo ng mga information about sa motor. So eto na naman tayo sa panibagong episode ng aking channel. So ano pang hinihintay natin? Start na natin. Pero bago ang lahat ng yan, eh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook fanpage para maging connected tayo sa isa't isa. Kung kayo ay owner ng mga low displacement bike like mga sniper, mga reader, mga Mio, mga 150cc pababa at planning nyo na mag-upgrade pero gusto nyo pa rin ng comfortability. Eh andito si Yamaha X-Max. So ano pang hinihintay natin? Tingnan natin kung ano pang meron dito sa motor na to. Pumunta tayo sa kanya mga features. Unang una, meron siyang adjustable windshield. So depende sa trip nyo kung paano nyo siya i-adjust. Unlike sa mga ibang Max Scoot na naka-fix lang, ito naka-adjustable siya. So good thing. Kahit maliit na bagay pa rin to eh, na-appreciate pa rin naman natin yung effort ni Yamaha para dito sa adjustable windshield. Meron siyang semi-digital instrument panel. Multi-functional speedometer to. Makikita nyo syempre dyan yung speedometer, trip meter, fuel gauge, RPMs at kung ano-ano pa. Kung mapapansin natin dito sa design niya guys, eh para kang nakasakay sa kotse eh. Yung itsura niya para kang panel talaga ng kotse. Pag nakasakay ka, hindi lang talaga comfortability yung binibigyan niya eh. Pati yung mismong pakaramdam ng pagiging yung comfortability eh binibigay talaga ito ng si Yamaha X-Max para ka rin nakaupo talaga sa kotse at para sa akin ito ang pinaka sa lahat itong LED light syempre mas malakas to mas matagal yung lives pa niya compared dun sa mga halogen valve syempre kung mas malakas yung ilaw natin eh mas mainam to ibiyahe kapag gabi syempre pag mas maliwanag eh mas safe tayo kahit papaano although hindi ko naman sinasabi na safe ka na talaga pero malaking tulong talaga yung malakas na ilaw guys sa daan meron tayong ABS guys ha front and back. So para sa akin din ako nagulat na may ABS kasi higher displacement CC to guys eh, 300cc to. Malakas yung power delivery niya. So kung malakas yung power delivery niya kailangan natin ng malakas na stopping power. Dahil nga dun sa kanyang disc brake at syempre ABS. Maganda talaga. Maganda yung pagkaka-design pagkaka-engineer nitong motor na to. Syempre meron tayong power socket electric power socket. Yung mga mahilig bang log na ride dyan. Yung mga ginagamit yung mga pow nila for navigation. Syempre hindi natin may iwasan na pag nasa gitna tayo ng biyahe ay malobot yung phone natin kasi syempre ginagamit natin yun all the time habang nagka-drive tayo nakabukas yung data GPS tsaka screen mas madaling mag-drain talaga yung phone natin so napakalaking tulong talaga itong power socket na to although pwede naman natin lagay ng mga aftermarket yung motor natin ng power socket pero guys walang tatalo dun sa stock kung meron ng ganyan yung motor no ganyan pa lang eh panalo panalo to smart key so ito na yung future ng mga lahat ng vehicle sa buong mundo dati yung mga sasakyan di susay ngayon halos lahat sila keyless na ganun din yung motor guys hindi lahat ng motor ay keyless pero unti unti guys nagiging keyless na lahat tulad nga itong si X-Max so less hassle to ako naka, one, naka Honda Click 150A game changer ako naka keyless na rin yun so para sa akin napaka less hassle nun kung magpapakarga ka sasakay ka ng motor hindi ka na susuksok sa bulsa mo tapos susuksok mo doon sa susi hindi na kahit nakasabit na lang sa'yo at all the time nakabukas lang okay lang naman kasi napakatagal naman malobad yung key na yan eh so less hassle and the future of the all vehicles guys keyless smart key syempre kung smart key din siya eh mahirap na kawin yan unless buhati nila yung motor mo, di ba? At ito ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito yung adjustable na handlebar. Napaka-useful ito guys kasi lahat tayo, iba-iba tayo ng size, iba-iba tayo ng height, iba-iba tayo ng reach ng mga kamay natin. So kung ikaw ay medyo maliit yung reach mo, eh, pwede mo siyang i-adjust papunta sa yung handlebar. So walang problema kung medyo matangkad ka naman, mahaba yung galamin mo, pwede mo i-forward ng onti kung saan ka comfortable. Adjustable siya guys. So meron kang adjustable windscreen, adjustable na handlebar. So, mapat, malaking tao, maliit na tao, eh, pasok na pasok dito yung handling niya. So, ano pa rin yun? Comfortability pa rin ng rider yung inatupag ni Yamaha para dito sa motor na to. So, maganda talaga. Meron tayong compartment na napakalaki. Kasyang-kasya yung dalawang full face helmet, guys, ha? Inuulit ko, full face helmet, dalawa kasyang-kasya. So, wala tayong problema sa mga bagahe-bagahe natin. Kasi, syempre, ang una nating problema, eh, pag nag-rides tayo, yung mga bagahe natin, lalo pag long ride, malayang pupunta. Puntahan natin, marami tayong mga gamit na kailangan dalhin. Eh, okay na okay to. 
syempre, malapad na rin yung puan niya guys. Ako personally, nakapag-drive na ako nitong X-Max eh. Yung power delivery niya talagang napakalakas. Yung lakas na hindi nyo makikita sa mga lower displacement CC. Syempre, lower displacement yun. Pero ito talaga guys, talagang yung mga hinahanap nyo na power eh. Kaya kaibigan nitong Yamaha X-Max na to. Pati yung comfortability nyo, yung pag-upo nyo talaga eh. Pwede kayong upo kahit maghapon eh. Sobrang comfortable, malambot yung po, malapad. Talagang sakop na sakop lahat ng pwet nyo. Doon naman sa passenger, hindi naman ako nakatry pang sumakay dito sa passenger ng X-Max. Pero based doon sa nakita ko kasi malapat, mas malapat pa siya doon sa upuan ng driver. So, kung ganun, eh, masarap din upuan. Malapat. So, less hassle sa pwet natin pag nagdulong red tayo. At mga 5 hours, 6 hours, kayang-kaya yan. Very easy lang yung mga ganyang biyahe. Pag ito ang sakay niya talaga, Yamaha X-Max. Siyempre, mas maganda pa niya kung teternohan natin ng top box para yung mga OBR natin ay may sandalan sa likod. Yung nabanggit ko nga kanina, 300cc engine siya. Meron siyang blue core, liquid cooled. So, maganda yung cooling system niya. Naalala ko talaga dati yung mga bike dati, yung mga motor, mga two-stroke. Dati talaga prone sa overheating kasi yung meron kaming motor na Suzuki 120cc. Talagang may time na nag-overheat siya eh, pag malayuan talaga yung biyahe. So, ito yung mga ganitong engine, mga mas latest na kasi ito eh. Maganda na technology nito eh. Kahit mga air-cooled lang, lalo to liquid-cooled, so maganda yung cooling system niya. Wala na tayong mga ma-experience na mga ganong overheat, yung mga na-experience ko dati sa mga lumang motor. Dito sa mga ganito, hindi na natin ma-experience yan. Unless, imo-modify nyo yung makina. Medyo risky kasi yung mga ganong plano eh. Pag modification ng makina, lalo na yung mag-modify ng makina mo eh, hindi ganong karunong. So, mas maganda, stock na rin. Syempre, 300cc engine to eh. Okay na okay na to kahit hindi nyo napakargahan. Talagang yung power na hinahanap nyo eh, bibigay talaga nitong motor na to. As I said earlier, this brake front and back. So, maganda yung stopping power niya. At meron siyang traction control system. So, napakaganda nito guys kasi itong 300cc engine na to, malakas yung power delivery nito eh. Pag drive mo talaga, may possibility na dumulas yung gulong kasi malakas yung torque niya eh. Tapos, pagbasa pa yung kalsada or mabuhangin, tapos mga cornering tapos nag-revolution kayo. Pag nawala yung traction natin sa daan, eh, accident talaga guys. Kahit may ABS ka pa, kung yung traction mo naman yung wala. Wala rin, aksidente. So, ito, napakagad na pictures nito, guys. Traction control system. At kung LED yung unahan, eh, LED na rin yung likuran niya. Kung ganito kasi, guys, mga LED na yung ilaw natin, less maintenance na yan sa mga ilaw, eh. Kasi yung halogen valve, mas mabilis yung buhay nun compared dito sa LED light. Yung akin yung Honda Click, eh. All the time, nakabukas yun simula nung binili ko. Magto 2 years na. Pero, hindi pa rin napupunti. Kasi nga, mataas talaga yung lives pa ng mga LED light. So, yung mga other companies na uh, nagmamanufacture pa rin ng mga halogen valve sana guys sana i-upgrade na rin sa mga LED lahat LED yung mga bikes natin para syempre maganda features na rin sa mga motor yung ganun malakas matagal yung lifespan syempre mas maganda ngayon mga pare kayo dumako naman tayo sa kanyang engine syempre ito yung heart ng motor natin eh ito yung talagang tinitingnan natin pag bibili tayo ng motor eh bukod sa look syempre meron tayong liquid cooled 4 stroke single overhead cam 4 valves single cylinder lang sya and meron syang displacement na 292 cm so, round up natin, 300cc. Meron siyang maximum power na 20.6 kilowatts at 7,250 rpm. And maximum torque na 29 newton meter at 5,750 rpm. Starting system, electric starter. Meron siyang engine oil capacity na 1.7 liters. Siyempre, fuel injected na and may blue core. Mas matipid sa kain sa gasolina compared sa mga lumang model na hindi siya naka-fuel injected. So, dito kasi sa fuel injected, talagang kalkulado ni computer yung binabato niya na fuel dun sa makina eh. Talagang walang labis, walang kulang. Talagang compute, kalkulado lahat. Yun yung maganda sa fuel injected. Transmission type natin, automatic siya. And front suspension, telescopic fork, no upside down fork for now. Likods, unit swing, front tire natin, meron tayong size na 120 by 70 size 15 yung diameter nya and yung likod, 140 by 70 size 40 naman, so medyo mas malit yung likod, yung gulong ng likod nya, and lahat sya tubeless 300cc sya, pero kasi nilaki sya ng gulong ng Aerox, kasi sa Aerox, 100 
140 by 73 na tayo likod kung di ako nagkakamali basta ganun 140 front brake tayo nasabi ko nga kanina disc brake tsaka yung likod disc brake dimension tayo meron tayong overall dimension na 2185 by 775 by 1415 meron tayong seat height na 795 mm minimum ground clearance 135 mm at meron tong bigat na 179 kg so medyo mabigat so expected naman natin yun kasi 300cc to fuel tank capacity 13 liters this is wow pag mga mag long ride tayo malakas yung range nya malayo yung range nya okay na okay to pag mga sumali tayo sa mga endurance ganun tas may bawat pa kayong gasolina diba kahit hindi na kayo magpakarga sa isang buong run nyo eh okay lang eh pero syempre depende sa driving habit natin yun kung wal wal kayo mag drive eh malakas yung gasolina kung tipid mode lang tayo syempre malayo yung mararating ng 13 liters natin so yung pinaka nagustuhan ko dito sa motor na to ay eh, yung kanyang digital panel although hindi siya fully digital pero yung style nya eh parang sasakyan talaga eh tapos isa pa is yung ABS o anti-lock braking system para sa akin guys itong anti-lock braking system na to eh ito yung future eh future safety features ng mga motor so sana mga ibang company na lalabas sila ng motor kahit mga do displacement CC lang kahit mga 150 CC lang sana lagyan din nila ng ABS lahat para maiwasan natin yung mga skidding na kahit pa paano eh mabawasan yung mga accidents natin syempre dyan yung traction control na sabi ko kanina meron tayong meter panel ABS traction control tapos yung power socket tapos yung smart key yan lima na yan guys ito talaga pinaka gusto ko kung bibili man ako ng motor na to eh yan yung dahilan ko bakit bibilin ko yan yung lima na yan syempre kasama na dun yung comfortability ng rider so kayo guys anong dahilan kung bakit yung bibilin tong si Yamaha X-Max pag-usapan natin yan sa comment section below sa mga bago pa lang dito sa channel ko ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel hit na rin ang notification bell button para maging up updated kayo sa mga videos na i-upload ko huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook fanpage para maging connected tayo sa isa't isa so guys, stay safe thank you for watching, have a nice day, bye